En el grupo Volkswagen ha estrenado una nueva plataforma para el segmento utilitario compacto, donde por ejemplo el Audi A1 lo lleva, el Seat Ibiza, todos estos modelos los hemos probado, y muy muy recientemente el nuevo Volkswagen Polo. Pero faltaba también ya, por último, este modelo de la marca checa, el nuevo Skoda Fabia en su cuarta generación se une a esta familia de la nueva plataforma. Un modelo que seguramente nos traerá muchas sorpresas porque la marca checa nos tiene acostumbrado a su filosofía Simple Clever donde seguramente los detalles prácticos le harán ser un utilitario muy válido y muy certero para una compra lógica. Así que vamos a comprobar si este nuevo Skoda Fabia es todo lo que nos pintan. Acompáñeme. Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de su promotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. El nuevo Fabia ha sido renovado estéticamente y tiene muchas cotas modificadas donde ya este coche crece con respecto a su predecesor unos 11 centímetros sin embargo mantiene algunos datos muy similares a sus primos de grupo pero que destaca en uno esencialmente que lo veremos ahora a continuación en toda esta revisión vamos a comenzar por estas líneas aristas en la parte central del capó muy planas pero con contundencia aquí en estas nervaduras donde arropan el logo de Skoda además el capó tiene un formato que también baja justo en esta zona al igual que el carenado tiene toda esta forma que le da bastante fluidez a este frontal aquí vemos el radar en la parte central de esta calandra y por supuesto unas ópticas oscurecidas que le dan un aporte bastante novedoso y además en formato horizontal con una firma lumínica bastante simple para este acabado Ambition. Estamos con un acabado Ambition, el intermedio, pero con una motorización también inicial de 80 caballos. Ahora hablaremos de ello. Un paragolpe simple con la matrícula en la parte central. Aquí vemos todos estos añadidos también en negro mate y un pequeño difusor o faldilla en este paragolpes para rematar el diseño así que hay mucha simplicidad y aquí vemos como esta arista que va por la parte alta de la óptica principal nos va alargando para todo el lateral un lateral que bueno podemos ver líneas muy marcadas vale justo en esa zona del capó va por toda esta parte alta con una línea muy tenue en la parte de la cintura luego no encontramos nada Simplemente vemos estas caídas aquí en ambas puertas, aquí una arista que nace junto con el paso de rueda marcado en la chapa que va nuevamente a dar algo de bulto aquí y fuerza a la parte baja de las puertas con un faldón bastante simple, en este caso en el color blanco que llamamos de esta unidad. Por supuesto, como estamos con el acabado Ambition, llevamos de serie estas llantas muy simples de 5 radios de tamaño 15 pulgadas y en esta oportunidad llevamos unas gomas continental eco contact 6 de medida 185 65 de perfil un perfil muy bueno para olvidarnos de badenes de bueno cualquier tipo de problema huecos en la carretera ya que nos va a permitir una conducción mucho más relajada en ese aspecto en vez de ese perfil tan bajo que vemos últimamente en muchos coches con llantas demasiado eh, sobredimensionadas por supuesto aquí vemos la tapa del combustible en este caso gasolina y bueno un techo que bueno aquí se eleva prácticamente cae ligeramente en esta zona y vemos que no hay ningún tipo de elemento en cromo todo va en goma no llevamos los cristales oscurecidos en este acabado 
y si sí vemos aquí como en este pilar C vemos parte del perfil de un alerón que no destaca por ser algo deportivo pero tiene un diseño muy bonito lleva esta zona en negro brillo la tercera luz de freno en la parte central y estos aletines como de costumbre que son ya más de diseño más que aerodinámico porque aquí no buscan un complemento aerodinámico tan extremo y la luneta térmica totalmente mmm, sin oscurecer y el limpia luneta aquí justo en la parte más baja nombre de la marca en esta zona central del portón y el nombre del modelo justo aquí en un lateral eh, izquierdo no llevamos ningún tipo más de anagrama los pilotos de nuevo formato también heredados de toda esta nueva generación de Skoda en tecnología LED combinada por supuesto un paragolpes en este acabado muy simple con este difusor en negro mate no llevamos salidas de escape falsas vamos eso está muy bien algo muy simple los captadrióticos aquí integrados y tampoco tenemos ningún tipo de sensor de parking incorporados en esta versión así que nada visto esto vamos para el interior comencemos por el maletero accionamiento manual un portón bastante ligero y aquí encontramos esos 11 centímetros de más con respecto a su predecesor y está prácticamente todo en este grandioso maletero un maletero de 380 litros similar a incluso compactos de segmento superior y que esto le hace ser el rey de este segmento utilitario además como os he dicho en la presentación estamos acostumbrados a que Skoda nos ofrezca su filosofía simple y clever y aquí los detalles sobre todo en el tema maletero mmm, hay un vamos un despliegue muy bueno aquí vemos ganchos de buen tamaño y de buena sujeción en ambos lados además aquí llevamos una luz en este lado otro gancho más pequeño en la parte más llegada a los a la banqueta llevamos también algunos tirantes para guardar objetos un poco a la mano y llevamos ganchos en ambos lados para sujetar redes o cualquier cosilla en este maletero el fondo podemos hacer uso de él en doble altura ahora lo llevamos en, la for en el formato más bajo y por supuesto debajo llevamos bueno aquí un elemento donde va el kit de antipinchazos el, el inflador pero pudiese llevar una rueda de repuesto si así lo quisiéramos de manera opcional por supuesto, vemos una banqueta que se puede abatir en formato 60-40, ganamos la capacidad máxima y además vemos los anclajes top tether para hacer uso correcto en seguridad de la banqueta trasera. Aquí los plásticos muy simples, de batalla, no hay mayor historia y parte del portón al descubierto, algo que poco a poco se está viendo mucho más en las marcas donde buscaban cómo disimularlo pero bueno como hay otras marcas que ya han pasado de ello pues van a saco y ya te muestran la chapa cruda totalmente si sí, es cierto que en algunos sitios se ven algunas tapas que es donde llevarán tornillos para en este caso el alerón por ejemplo y muy bien si sí, un detalle que me ha gustado porque generalmente sobre todo en el grupo buscan eh, hacer asideros justo en esta tapa y más de una vez me he quedado yo con la tapa en las manos vale esto me ha ocurrido muchísimo pero aquí el detalle de Skoda me parece vamos espectacular esta simple maneta o asidero como le queráis llamar puedes tirar de él y cierras el portón sin mayor esfuerzo así pese mucho más el portón a ejercer esta fuerza ya tienes el portón prácticamente cerrado Así que es algo que, bueno, estéticamente no te puede gustar, quizás, porque está aquí como colgando, pero es muy útil, más que un asidero donde tienes que tirar de ello y por lo general tienes que hacer mucha fuerza de los anclajes de este material. Así que nada, era simplemente un detalle, vámonos para adentro. Plazas traseras, entramos sin mayor problema cierro puerta perfecto este coche prácticamente la batalla es igual a su primo de grupo el Seat Ibiza así que ya lo hemos probado no olvidéis aquí dejaré la tarjeta y es un coche que tiene buena habitabilidad no olvidemos que es un utilitario y que obviamente 
eh, estamos ante coches pequeños que han ido creciendo y puede incluso, en este caso, estas dimensiones del Skoda nos recuerda, por ejemplo, al Golf de cuarta generación, que en cotas, eh, vamos, son similares, y ya hablamos de un coche de otro segmento, pero bueno, los tiempos cambian, van evolucionando y van creciendo cada vez más, y esta cuarta generación lo muestra. Aquí vemos ya tres dedos de separación, una banqueta frontal que es mullida, así que no nos molestaría, podemos extender los pies, y la banqueta trasera, la parte baja es cómoda, incluso bastante larga, que nos permite tener unas pantorrillas bastante sujetas y las lumbares sujetan bien para el corte del coche más que suficiente muy bien servido el reposacabezas es correcto y más de cuatro dedos de separación al techo aquí esto a nivel de espacio está muy logrado vemos en el techo el centro de iluminación para tener todo bien iluminado en estas plazas traseras, que también en este segmento me he encontrado con muchas cosillas raras, que la verdad es que no entiendo por qué una simple luz no la pueden poner, ¿vale? Y bueno, a nivel de calidades encontramos plástico duro, plástico duro, aquí una pequeña inserción en otro tipo de material simulando a un poco piel, pero no, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero tiene buen, buen diseño, buena armonía en cuanto a... Con, a conjunto vale hay bastante diferencia aquí las manetas en efecto brillo cromo muy bonito está me gusta cómo está diseñada esta puerta y una bandeja con espacio para botellas pequeñas de mediana dimensión y un huequecillo más para otro tipo de cosilla aquí en la consola central sí que llevamos salidas de aire que eso está muy pero muy bien vale pero no llevamos ningún tipo de conector USB en esta parte. Llevamos bolsillos aquí, uno más pequeño para objetos como smartphone, por ejemplo, y está todo muy bien ubicado. Para las familias llevamos anclajes Isofix con canaleta para poder anclar mejor nuestras sillas. La banqueta central tiene, bueno, en cuanto a anchura seguramente menor uso, ¿vale? Pero no llevamos reposabrazos, así que vamos a ver. Aquí ya toco la rodilla, voy en mi posición de 1.77 de conducción y aquí ligeramente voy rozando con la rodilla para viajes puntuales, bueno, jugamos un poco al Tetris y podemos ajustar lo mejor posible y bueno, alguien aquí puntualmente podría viajar con mi estatura el túnel es algo elevado, así que no podremos juntar demasiado las piernas y esto nos resta mucha anchura a los ocupantes de los laterales pero bueno, es algo ya común en este tipo de coches Además, llevamos aquí unos ganchos para colgar el abrigo, por ejemplo. Y bueno, detalle simple y clever que, bueno, aquí Skoda siempre le gusta ofrecer en sus modelos. Así que nada, vámonos para adelante. Plazas delanteras. Aquí estamos. Bueno, me encuentro con un coche bastante agradable. Entro bien y la posición es correcta, me gusta la posición de este salpicadero horizontal con un diseño muy bonito, muy atractivo en estas partes de, los, de las salidas de aire con negro brillo en esta zona también del cuadro de instrumentos que parece como una cápsula aquí esta zona también del, del salpicadero todo plástico, eso sí, plástico duro, aquí plástico mm, algún crujido crujido, aquí no aquí no y bueno la verdad es que bueno es un plástico duro pero bueno hay buena armonía de diseño de elementos da un aspecto de mayor calidad pero no deja de ser plástico duro vale y el negro brillo que bueno ya automáticamente el polvo y las huellas quedan allí plagadas en este material además aquí llevamos el nombre fabia en ambos lados que bueno en acabados quizás más deportivos yo creo que va a haber más toques eh, de personalización y podrá verse mucho más chulo pero bueno en este acabado ambition es lo que tenemos por supuesto llevamos el cuadro de instrumentos digital con buen formato buena usabilidad llevamos lectores en led en ambos lados tanto de temperatura como de capacidad de combustible y aquí en la parte central sí que llevamos el sistema multimedia con diales para la sincronización tanto volumen como diales de, de la radio pero tenemos también opciones para la radio, incluso Apple CarPlay o Android Auto. Aquí toda la información de ordenador de a bordo y la opción de media de sincronización y la radio. ¿vale? No llevamos navegador en, este, en esta versión, tenemos que ir a versiones superiores para obtener 
mayor calidad en cuanto a infoentretenimiento pero tenemos conectividad y es suficiente por supuesto en la parte baja llevamos estos dos aireadores que están en una posición algo baja cuando estamos aquí en parado eh, la pantalla no resulta incómoda porque está en una buena posición pero sí es cierto que en la conducción yo que mido 1.77 llevo buena ubicación del cuadro de instrumentos y esto un poco bajo vale quizás un toquecillo más alto algo así no hubiese venido nada mal vale al igual que subir un poco más estos aireadores me resultan un poco bajos pero bueno detalles cuadro de climatización única zona básico de diales normal de toda la vida si llevamos opciones mucho más eh, equipadas digitales en las versiones superiores y en esta zona sí que llevamos una bandeja engomada para dejar el móvil y cualquier llave o mando que queramos llevar en esta zona dos puertos usb aquí tipo c y aquí en la consola llevamos también este efecto negro brillo que no puede faltar y los botones de abrir y cerrar puertas y el start stop la desactivación palanca de cambios con tacto en cuero la faldilla igual todo en negro con un ribete en cromo para adornar el tacto de cambio para ver los selectores reversa y cinco marchas Aquí, bueno, la típica consola de la marca, con huequecillos, porta de vidas, freno de mano por cable y una guanterilla con conector 12 voltios aquí en el interior y es totalmente en plástico. Y este reposabrazos no es regulable ni en altura ni en profundidad, aunque ya va bien servido en cuanto a disposición. Aquí encontramos el volante de, nueva, de nuevo diseño, vamos a enderezarle. Aquí encontramos el volante con un nuevo formato, con el tercer radio fantasma y en estos dos radios multifunción con las funciones más simples pero con un buen detalle me parece incluso un volante mucho mejor terminado que su hermano primo hermano el polo este volante sinceramente me gusta mucho como le queda a la gama Skoda la verdad es que aquí en el Fabia incluso se ve un volante de muy buena terminación aquí tenemos los limpias aquí todo el sistema de intermitentes y por supuesto luces automáticas aquí en el dial al igual que la regulación de la intensidad de luz interior aquí en los asideros de las puertas tenemos un formato diferente que bueno permite no extender demasiado el cuerpo para cerrar la puerta vale así que está muy bien y los elevalunas eléctricos los cuatro eléctricos con los espejos retrovisores incluso vienen calefactados para esta versión huecos porto objetos llevamos bandejas y huecos para botellas de gran dimensión al igual que aquí en la guantera para guardar documentación el chaleco lo que queramos tiene buena buena capacidad vale así que nada tenemos en este caso el encendido por llave de toda la vida aquí vemos la llave también ya lleva muchos años en el grupo esto yo creo que también ya toca renovar un poco vale pero tenemos bueno encendido por llave giramos y nos ponemos en marcha a ver qué tal va este Skoda Fabia de cuarta generación. Acompáñenme. Pues ya vamos al volante de este Skoda Fabia, la cuarta generación de este utilitario checo. Que bueno, es el último en llegar a esta fiesta del grupo VAC con esta nueva plataforma. Que ya incorpora el Ibiza, el A1 y que bueno, obviamente el polo que ya hemos probado hace un, unas semanas aquí os dejo la tarjeta si os interesa también ver el Volkswagen Polo porque estáis un poco mirando este tipo de coches pues bueno os recomiendo que veáis esa prueba ya que son dos modelos que hemos traído al canal con sus versiones más básicas y equilibradas para la compra una compra lógica una compra quizás eh, de bajo coste aunque estaríamos hablando ya de precios bueno un poco altos no eso lo hablaré ya más que todo en el veredicto final vamos a hablar de la parte dinámica este motor 1.0 tres cilindros que no es turbo es un motor aspirado vale de toda la vida que bueno no ofrece mayor despliegue contundente no de potencia son 80 caballos y bueno una caja manual de cinco relaciones de cinco velocidades que para el uso urbano y de trayectos relativamente puntuales cortos carreteras secundarias es un coche que bueno cumple con su objetivo ya si salimos mucho a autovía es un motor que te va a quedar algo escaso sobre todo si eres una persona 
que le gusta tener algo más de contundencia en la respuesta del pedal del gas pues aquí no la vas a tener es un coche que obviamente al carecer de turbo no tenemos esa contundencia sin embargo tiene una buena relación tiene un buen comportamiento y bueno bajo sus líneas es un coche que cumple con buena nota en casi todos los aspectos y digo casi porque no tenemos esa contundencia que puedes tener en otra gama de motorización disponible para el nuevo Skoda por eso lo digo digamos que estamos es la motorización más baja en cuanto a potencia luego tenemos la 95 110 y 150 caballos según el acabado y bueno la motorización que quieras e incluso con una opción DSG en este caso pues es un motor que tenemos que recurrir a bajar de marcha y como veis tenemos ese ruido del tres cilindros aunque no es tan tan escandaloso como otros tres cilindros que incluso hemos probado de la marca y que resulta bastante bien insonorizado el coche para lo pequeño en el segmento en el que está me parece que está muy bien logrado esta insonorización y la suspensión bueno tiene un buen recorrido está a medias entre lo confortable y algo de dureza que me ha agradado el coche tiene incluso un trazado de curva bastante bastante bueno porque en el momento que queremos apurar el coche tiene ese nivel duro para la suspensión y no resultar para nada barca buscando ese confort ¿no? aquí el coche tiene ese comportamiento ideal y luego la frenada tenemos un recorrido correcto que tenemos inmediatamente la, la mordida de estas pinzas de los cuatro frenos de disco que tiene buen comportamiento a nivel de puesto de conducción tenemos buena visibilidad por los espejos retrovisores tanto interior como exterior en el interior es el espejo eh, retrovisor común no llevamos fotocromático automático ni nada aquí siempre con la, con la palanquilla pero bueno tenemos un puesto de conducción cómodo confortable los asientos sujetan bien las lumbares no son excesivamente acogedores en cuanto a anchura no pero bueno sujetan bien hay que recordar que este segmento utilitario busca practicidad busca comodidad así que el coche en eso cumple con muy buena nota a nivel de visibilidad cuadro de instrumentos llevamos el cuadro de instrumentos digital el infoentretenimiento también con buena visibilidad aunque algo bajo aquí esta zona me parece que está todo muy bajo incluso la parte de los climas como os he dicho antes me parece que está algo bajo no, no estaría mal quizás un poco más arriba así que le haríamos todo pero bueno el formato del salpicadero es el diseño que lleva me ha gustado este formato de ir como en una mini cápsula así que me ha gustado está bastante chulo y a nivel de equipamiento de seguridad está bastante completito tenemos también velocidad crucero tenemos frenada de emergencia y bueno todo el equipamiento que va desplegando Skoda con sus acabados en este caso estamos con el acabado Ambition es el acabado intermedio de esta gama y luego tenemos una más baja y una por encima así que según el caso podrás tener un poco o menos de equipamiento según el acabado que elijas pues bueno a nivel de caja de cambios tenemos una relación correcta una caja de cambio de cinco marchas pero que tiene un recorrido seco pero correcto no sentimos como hemos sentido en algún modelo hace muy poco de prueba que sentíamos una caja vamos súper no sé de mala calidad incluso en este caso notamos buena calidad buen desarrollo y obviamente las marchas cuando bajamos tenemos una buena respuesta aunque se nota que este motor le queda por exprimir mucho más pero ya te digo yo que si no buscas contundencia no buscas potencia y tus trayectos son carreteras secundarias urbano este coche va a cumplir muy pero que muy bien con todo y es porque lleva unos consumos ahora mismo estamos en 504 kilómetros de recorrido en estos siete días y nos está marcando una media de 5,7 esto bueno pudiésemos esperar un poco menos no por un motor 1.0 de 80 caballos tú dices jolín 5.7 vaya 
pero bueno, no olvidemos, un motor tricilíndrico donde muchas veces tendremos que recurrir a bajar de marchas, a exprimir un poco más y eso los consumos se notan mucho. Y bueno, ahora ya pasamos al veredicto final. Acompáñeme. Bueno, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Skoda Fabia, un coche que derrocha practicidad, muy buen espacio en el maletero, líder en su segmento y que en este motor, bueno, no obtendremos una contundencia y un despliegue de prestaciones increíbles, pero bueno, también dentro de la gama necesitamos tener un poco de variedad para quien no requiera demasiado motor para sus desplazamientos en este caso un motor 1.0 de 80 caballos y caja manual de 5 marchas bueno te puede venir muy bien según el uso que le vayas a dar al coche pero si ya necesitas un poco más de vidilla te recomiendo que busques dentro de las siguientes gamas de, del Fabia motorizaciones más potentes hasta 150 caballos incluso que yo creo que ya va muy sobrado pero bueno en este caso esta unidad que nos ha gustado traerla porque comparamos un poco con el tema de volkswagen polo que también tra hemos traído una versión bastante equilibrada inicial y en este caso el fabia igualmente me parece un coche chollo a día de hoy su precio aquí sin descuentos ni promociones estaría esta versión ambition con esta motorización en 18.000 euros sin descuentos ni promociones ojo puede resultar un poco elevado pero bueno dentro de lo que está la categoría y el segmento ya no es tan elevado ya os digo que no, no es un coche demasiado caro para lo que hay ahora mismo en el mercado y esto sin descuentos ni promociones atención así que ojito buscar este Skoda Fabia mirarlo bien sobre todo por el espacio interior muy correcto pero un grandioso maletero así que nada amigos eso es todo por hoy, agradecemos a Skoda España por la sesión de esta cuarta generación del Skoda Fabia y a vosotros si aún no lo habéis hecho suscribiros, activen la campana para que lleguen las notificaciones y si te ha gustado este vídeo déjanos un like y si quieres también puedes comentar aquí debajo cualquier duda que tengas sobre la prueba y nos ayudarías muchísimo si compartes este vídeo con tus familiares y amigos que seguramente le puede venir muy bien si están buscando un tipo de coche como este. Así que nada... Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en supermotor.online. ¿Vale? Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.